அழகான வியாழன் காலை பொழுதுல உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி இது நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி தோல்விகள் கூட தோற்று போகும் நம்பிக்கை இருந்தால் நம்பிக்கையாளர்களே எழுந்து வாருங்கள் உங்களை சாதனையாளர்களாக்கி ரசித்து பார்ப்பதுதான் நம்ம நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சியின் சிறப்பு அம்சமே இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில ஜோதிடம் குறித்த மிக தெளிவான விளக்கங்களை பகிர்ந்துக்கிறதுக்காகவே இங்க வருகை தந்திருக்காரு டாக்டர் பேராசிரியர் பஞ்சநாதன் அவர்கள் உங்களுடைய சந்தேகங்களையும் நீங்க எங்களுக்கு கால் பண்ணி கேட்கலாம் கால் பண்ண வேண்டிய எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது ஐந்து ஒன்பது ஐந்து வணக்கம் சார் வணக்கம் மேடம் இன்னைக்கு நவம்பர் மாதம் பிறக்கிறது தீபாவளி பண்டிகைக்கு முந்தைய நிகழ்ச்சி இது ஆகவே நாம் சந்திக்கக்கூடிய முந்தைய நிகழ்ச்சி ஆகவே நேயர்கள் அத்துணை பேருக்கும் என்னுடைய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் இந்த ஆண்டு தீபாவளி உங்கள் இல்லங்களிலே எல்லா மகிழ்ச்சியையும் கொண்டு வரட்டும் ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் கிளீம் கிளம் கம் கணபதையே வர வரத சர்வ ஜனமே வசமானாய ஸ்வாகாகா ஓம் விருஷபதுவஜாயவத் மகே குரூணிகஸ்தாய தீமகி தன்னோ குரு பிரஜோதயாது ஓம் கஜதுவஜாயவத் மகே சுகஹஸ்தாய தீமகி தன்னோ புத பிரஜோதயாது அன்பர்களே உங்கள் வாழ்க்கையிலே நீங்கள் சந்திக்கக்கூடிய எத்தகைய பிரச்சனையாக இருந்தாலும் உங்கள் ஜாதக ரீதியாக பரிகாரம் பெற்று பூரண நிம்மதி பெறலாம் அதற்கு வழிகாட்டுவதற்காக வந்திருக்கிறேன் உங்கள் ஆத்மார்த்த ஜோதிடர் நங்கநல்லூர் பஞ்சநாதன் சார் பொதுவாகவே மனிதர்களுக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கு மூல காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மனம்னு சொல்லலாம் இந்த மனதில் வரக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கும் காரணம் பணம் அப்படிங்கிற ஒரு மூன்று எழுத்துல ஒளிந்திருக்கு இல்லைங்களா இந்த பண வரவிற்கான வழிமுறை இங்க எல்லாருக்காகவும் சொல்லுங்க சார் மகிழ்ச்சி மனசுதான் காரணம் எல்லா விஷயங்களுக்கும் மனசுதான் காரணம் ஆனால் இந்த பணம் இன்னைக்கு வாழ்க்கையில தேவைப்படுகிறதே அப்ப என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா இன்னைக்கு தீபாவளி செய்யத்தை கேட்டிருக்கீங்க அற்புதமான ஒரு பரிகாரத்தையும் நம்முடைய முன்னோர்கள் வகுத்திருக்கிறார்கள் நம்முடைய கலாச்சாரம் பல்வேறு பண்டிகைகளை கொண்டது அந்த பண்டிகைகளுக்கு பின்னால் ஒவ்வொரு பண்டிகைக்கு பின்னாலும் ஒரு தாத்பரியம் இருக்குது இந்த தீபாவளி பண்டிகையை பார்த்தீங்கன்னா வடநாடுகளில் லக்ஷ்மி குபேர பூஜைன்னு பண்ணுறாங்க அந்த லக்ஷ்மி குபேர பூஜை பண்ணுவது எதற்காகனா செல்வ செழிப்பை தருவதற்காக நாம் வந்து தீபாவளியை கொண்டாடக்கூடிய முறையில் வீடு வாசல்களிலே நம்ம நிறைய தீபங்களை ஏற்றி வைக்கிறோம் தீப அபாவளி ராமபுரான் வந்து அயோத்திக்கு திரும்புகிறார் அப்படி அவர் திரும்புகிற போது அந்த நகரத்து மக்கள் ராமபுரானுடைய வருகைக்காக காத்திருந்தார்கள் அப்போ அந்த காலத்தில் லைட் வசதி கிடையாது ஒவ்வொருத்தருடைய வீட்டு வாசலிலும் அவர்கள் விளக்குகளை ஏற்றி வைத்து ராமபுரானுக்காக காத்திருந்தார்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதைத்தான் நாம் தீபாவளி அப்படி தீபங்களை ஏற்றி வைத்து அந்த நாளை தான் தீபாவளி என்று கொண்டாடுகிறோம் அந்த தீபாவளி திருநாளிலே நம்ம வீட்டிலையுமே லக்ஷ்மி குபேர பூஜை செய்தால் செல்வ செழிப்பு வரும் எப்படி லக்ஷ்மி குபேர பூஜை செய்கிறது அப்படின்னா உங்களுடைய வீட்டிலே பூஜை அறையை நீங்கள் தயார் செய்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் வந்து பசுஞ்சானத்தை பயன்படுத்தக்கூடியவர்களாக இருந்தால் பசுஞ்சானத்தினாலே உங்களுடைய பூஜை அறையை சுத்தம் செய்து கொள்ளலாம் இல்லாவிட்டால் உங்களுக்கு தெரிந்த முறையிலே நீங்கள் வந்து நவீன முறைகளிலே கூட உங்களுடைய வீட்டு பூஜை அறையை சுத்தம் செய்து கொள்ளுங்கள் உங்கள் வீட்டிலே குத்து விளக்கு ஏற்றி வையுங்கள் அருகிலே ஒரு காமாட்சி அம்மன் விளக்கையும் ஏற்றி வையுங்கள் வெறும் காமாட்சி அம்மன் விளக்கை மட்டுமல்ல ஒரு குத்து விளக்கையும் ஏற்றி வையுங்கள் அந்த குத்து விளக்கிலே பஞ்சமுக தீபம் ஏற்றி ஐந்து முகம் கொண்ட தீபம் நெய் தீபம் ஏற்றுங்கள் ஏற்றி மகாலட்சுமியுடைய படத்தை வையுங்கள் அந்த மகாலட்சுமிக்கு முன்னாலே ஒரு சந்தனத்திலே பிள்ளையார் பிடித்து வைக்கணும் மேல குங்குமம் இடணும் பிறகு தங்க நாணயங்கள் இருந்தால் தங்க நாணயங்களாலே இயன்றவர்கள் வெள்ளி நாணயங்களாலே செப்பு நாணயங்கள் இருந்தால் அது செப்பு காசுகள் நம்மள்ட்ட இருந்துச்சுன்னா கூட நூத்தி எட்டு காசுகள் வைத்து இல்லாவிட்டால் ஒன்றும் இயலாதவர்கள் பச்சை அரிசியிலே மஞ்சளை கலந்து அட்சதையினாலே மகாலட்சுமி அஷ்டோத்திரம் சொல்லலாம் அப்படி மகாலட்சுமியை இந்த நாளிலே வழிபடுவதன் மூலமாக தீபாவளி திருநாள் அன்று மகாலட்சுமிக்கு உங்க வீட்டில் பூஜை செய்யணும் மல்லிகை மலர்கள் நீங்க வந்து விதவிதமான வாசனை மலர்களை பயன்படுத்தலாம் தாமரை மலர்கள் இப்படி பயன்படுத்தி மகாலட்சுமிக்கு பூஜை செய்தால் செல்வ செழிப்பான வருடமாக இந்த வருடம் உங்கள் வாழ்க்கையிலே அமையும் ஆகவே லக்ஷ்மி குபேர பூஜை செய்து பண வசதியை பண பெருக்கை உருவாக்கி கொள்ளுங்கள் அற்புதமா சொல்லுங்க சார் பூஜை செய்ய தங்க நாணயம் இல்லைன்னா கவலையப்பட வேணாம் அந்த பூஜையை செய்யுங்க எளிமையான முறையில செய்யுங்க உங்க வீட்டு கூறைய பிச்சுட்டு தங்க மழை பொழியும் அப்படின்னு சொன்னீங்க தொடர்ந்து பேசுவோம் ஒரு நேரம் இணைப்புல இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யாரு பேசுறீங்க வணக்கம் ராசி மற்றும் நட்சத்திரம் என்ன 
உச்சமாக இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் சூரிய பகவானும் உச்சமாக இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் உங்க ஜாதகம் நிச்சயமாக அரசு துறையில உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் அதுவும் நீங்க எப்படின்னா சாதாரண ஒரு கிளரிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் எழுதாம ஆட்சி பணித்துறை தொடர்பான துறை தேர்வுகள் எழுத விரும்புறீங்க இல்லையா நீங்க வந்து ஐஏஎஸ் அதுதான் முக்கியம் இந்த ஆட்சி பணித்துறை தேர்வுகள் எழுத முயற்சி பண்றீங்கன்னு உங்க ஜாதகத்திலேயே காட்டுது அது எழுதுகள் நிச்சயமாக நீங்கள் வெற்றி பெறுவீர்கள் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுடைய இறுதி இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு உங்களுக்கு வசந்த காலமாக உருவாகிறது சரிங்களா நீங்க என்ன செய்யணும் மதுரையில் இருக்கீங்க புண்ணியம் செய்தவங்க நீங்க மீனாட்சி பட்டணத்தில் இருக்கீங்க உங்கள் அருகிலேயே ஆதி சொக்கநாதர் கோயில் இருக்கு பாருங்க அந்த ஆதி சொக்கநாதர் கோயிலுக்கு போகணும் போய் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலே அவரை வழிபட்டு வரணும் அப்படி வழிபட்டு வந்தால் உங்கள் வாழ்க்கையிலே அரசு பணி உயர்ந்த பணி ஆட்சி பணி அமையும் அது உங்க ஜாதகத்தில் இருக்கு செய்து பாருங்க நல்ல வெற்றி கிடைக்கும் அழைப்பிற்கு நன்றி சார் இந்த லட்சுமி பூஜை சொல்லணும் லட்சுமி குபேர பூஜை செய்யணும்னு சொன்னீங்க இல்லைங்களா எனக்கு ஒரு சந்தேகம் சார் வருடத்துல ஒரு நாள் தீபாவளி அன்னைக்கு மட்டும் பண்ணினாலே அதனுடைய வெளிப்பாடு அப்படிங்கறது நம்ம வாழ்க்கையில தெரியுமா இல்ல வாரம் ஒரு தடவை மாதம் ஒரு தடவை இந்த மாதிரி கணக்குல பண்ணணுமா இதுல இந்த கேள்வியாளர் கேள்வி கேட்பதற்கு முன்பாக நீங்க சொன்னீங்க கூரையை பீத்து கொண்டு பணம் கொட்டுவா நிச்சயமாக கூரையை பீத்து கொண்டு பணம் கொட்டும் அதுதான் கனகதாரா சோஸ்திரம் ஆதி சங்கரர் ஒரு வயதான மூதாட்டிக்காக இந்த கனகதாரா சோஸ்திரத்தை சொன்னார் அங்கம் கரே புழக பூட்சணமாற்ற இந்தியன்று தொடங்கக்கூடிய பாடல் அதை அவர் பாடிய பிறகு கனக மழை பொழிந்தது என்பது வரலாறு பதியப்பட்ட வரலாறு ஆகவே இந்த பூஜை என்பது மகாலட்சுமியுடைய அனுக்கிரகம் கிடைக்கும் வாரந்தோறும் வீட்டிலே பூஜை செய்யலாம் ஒவ்வொரு வாரமும் வெள்ளிக்கிழமை சுக்கர வாரம் சொல்றோம் பாத்தீங்களா அந்த சுக்கர வாரத்துல நம்முடைய வீட்டிலே மகாலட்சுமிக்கு நெய் தீபம் ஏற்றி மகாலட்சுமியுடைய அஷ்டோத்திரம் சொல்லுங்கள் அற்புதமான பலன் கிடைக்கும் இது வந்து அனுபவபூர்வமான உண்மை இதுல நான் பலன் கிடைக்கல அப்படின்னு யாராவது இருந்தால் இதை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் நிச்சயமாக உங்களுக்கு பலன் கிடைக்கும் பூஜை முறையிலே தவறு இருந்தால் வேண்டுமானால் பலன் கிடைக்காமல் போயிருக்கலாமே தவிர நூற்றுக்கு நூறு உறுதியாக பலன் கிடைக்கக்கூடிய அற்புத பூஜை மகாலட்சுமி பூஜை வாரந்தோறுமே நீங்கள் செய்யலாம் சார் ஜாதகம் பொருத்தம் எல்லாம் பார்த்து ஒரு திருமணம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க சார் ஃபிக்ஸ் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா திருமணம் நடக்கிறது நாளுக்குள்ளேயே பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு பிரச்சனைனால திருமணம் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடுது நின்று போயிடுது இல்லைங்களா இதற்கெல்லாம் காரணம் என்ன ஜாதகம் பார்த்து தானே பண்ணுறாங்க அப்புறம் நிற்குது சார் அதாவது ஜாதகம் பார்ப்பது அந்த பொருத்தம் பார்க்குறது அதை பற்றி நம்ம நிறைய பேச முடியும் நிறைய விஷயம் இருக்குது ஆனால் இப்போ நீங்கள் கேட்குறது வந்து அந்த திருமணம் ஏன் தடைபடுகிறதுன்னு கேட்குறீங்க நல்ல நாள் பார்த்து தானே ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க முகூர்த்தத்தை ஏன் வந்து திருமணம் தடைப்படுகிறது அப்படின்னு ரொம்ப அடிப்படையான ஒரு விஷயம் ஜாதகத்திலே வந்து இதற்கு என்ன காரணம் சொல்கிறேன் பொதுமக்கள் எல்லோருக்குமே இது நல்ல பயன்படும் யாருடைய ஜாதகத்தில் சந்திரனும் சனியும் சேர்ந்திருக்கிறதோ அப்படிப்பட்ட ஜாதகங்களில் தான் அந்த திருமண தடைகள் வரும் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நூற்றுக்கு நூறு இதுதான் உண்மையாக இருக்கும் ஜாதகத்தில் சந்திரன் சனி சேர்க்கை இருக்கும் இல்லாவிட்டால் சந்திரன் சனி பரிவர்த்தனை இருக்கும் சந்திரனுடைய வீட்டில் சனி அமர்ந்திருக்கும் சனியுடைய வீட்டிலே சந்திரன் அமர்ந்து ஒரு பரிவர்த்தனை மூன்றாவது விஷயம் சந்திரனுடைய நட்சத்திர சாரத்திலே சனியோ சனியுடைய நட்சத்திர சாரத்திலே சந்திரனோ இப்படி இருக்கும் இது ஏன் இப்படி இருந்தா பிரச்சனை சந்திரன் சனி சேர்ந்தா மட்டும் இந்த தடை வருதுன்னு சொல்றீங்களே என்ன காரணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சந்திரனும் சனியும் சேர்ந்தால் அது பேரு புனர்பு தோஷம் அப்படின்னு பேரு அந்த தோஷத்துக்கு பேரு புனர்பு தோஷம் இந்த தோஷம் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி இவங்களை நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம் நீங்கள் டூ வீலரில் போகாதீங்க அவரவர் வீடுகளில் நீங்கள் பாதுகாப்பாக இருங்கள் ஏன்னா சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா கல்யாணம் ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கும் வெளியே போவாங்க ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகிரும் இல்லைன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் போய் தனிப்பட்ட முறையில் எங்கேயோ சந்திப்பார்கள் எங்களுக்குள் கருத்து ஒத்து வரவில்லை நாங்கள் பிரிந்து போகிறோம் இப்போ முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் அப்படி பார்த்தது இல்லை இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பிரிவுகள் கல்யாணத்துக்கு முன்னாலே வேண்டாம்னு தூக்கி போடுறாங்க கல்யாணத்துக்கு அப்புறமும் தூக்கி போடுறாங்க அது வேற ஆனால் இந்த பிரிவுகளுக்கு என்ன காரணம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த புனர்பு தோஷம் அதாவது சந்திரன் சனி சேர்க்கை இருக்கக்கூடியவர்கள் 
மனது ஒற்று போகாமல் அவர்களுக்குள்ள திருமணத்திற்கு முன்னாலேயே அந்த பிரிவும் வந்து விடுகிறது இப்ப உங்களுக்கு திருமணம் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் வேலை பண்ணாது மிகப்பெரிய ஆபத்து அதுதான் திருமணம் ஆன பிறகு இந்த தோஷம் வேலை செய்வதை நான் பல விஷயங்களை பாக்குறேமா அதாவது நான் சொல்வது எல்லாமே பல ஜாதகங்களை பார்த்து அனுபவபூர்வமான உண்மையை மட்டும் தான் பேசுகிறேனே தவிர டெக்ஸ்ட் புக்ல இருக்கிறத நான் பேசுறது இல்லை அது நடைமுறை ஜாதகங்களை பார்க்கிறோம் அந்த ஜாதகங்கள்ல இந்த தோஷத்தினாலே பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ஆப்டர் மேரேஜும் பாதிக்கப்படுது எப்படின்னா பரஸ்பரம் சந்தேகம் கணவன் மனைவிக்கு இடையிலே சந்தேகம் ஏற்பட்டது பிரிந்து போனார்கள் கணவன் மனைவிக்கு இடையிலே சந்தேகம் ஏற்பட்டது ஒருவரை ஒருவர் இவர்கள் மாய்த்துக் கொண்டார்கள் என்னெல்லாமோ செய்தி வருது இதற்கு பின்னாலே பாத்தீங்கன்னா அடிப்படை இந்த புணர்ப்பு தோஷம் மூன்றாம் நபருடைய தலையீடு அந்த குடும்பத்தில் இருக்கும் அவங்க சொல்றதை கேட்டுக்கிட்டு கணவன் மனைவிக்கு இடையில சந்தேக அது சொல்றோம் இந்த சந்தேக கோடு சந்தோஷ கேடு அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா அப்படி அந்த விதமான பிரிவினைகள் இந்த புணர்ப்பு தோஷத்தினால வருது நீங்கள் <laughs> 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 நீங்க என்ன பண்ணணும்னா ஜோதிடரை அணுகணும் என்னைக்கு ஜாதகத்துல சந்திரன் சனி சேர்க்கை இருக்கோ அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு ஜோதிடரை அணுகி எங்களுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கு இதற்கு என்ன விதமான தீர்வு அப்படின்னு தெரிந்து கொண்டு அதற்கு தான் நீங்க பரிகாரம் பண்ணணுமே தவிர பொதுவான பரிகாரங்கள் பண்ணி பலனில்லை இப்ப நீங்க பொதுவான பரிகாரம்னா என்ன சொல்லிடுவாங்க போய் குலதெய்வத்தை கும்பிடுங்க ஜோதிடர்கள் நீங்க போய் அலட்டுறீங்க என்ன வழியும் தெரியாம இப்படி ஒரு பரிகாரத்தை சொல்லிடுறாங்க அது மட்டுமே பலன் தருவது இல்லை அது செய்தாலும் பிரச்சனை வருது ஜாதக ரீதியாக நீங்கள் ஒரு ஜோதிடரை அணுகி அது நேரடியாக பார்த்து நீங்கள் பரிகாரம் செய்தால் இந்த பிரச்சனை வரவே வராது நல்ல வாழ்க்கை அமையும் சரிங்க சார் இப்போ கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை வந்து சந்திரன் சரி சேர்க்கை இருக்குங்கிறத பாத்துடுறாங்க பாத்துட்டு அப்புறம் அவங்க அதுக்கான பரிகாரம் பண்ணிடுறாங்க பரிகாரம் பண்ண இப்ப உங்ககிட்டயே வந்து கேட்டு பண்றாங்கன்னு வச்சுப்போமே பரிகாரம் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அவங்க ஜாதகத்துல சந்திரன் சனி சேர்க்கைங்கிறது அப்படியே தானே இருக்கும் அது எப்படியும் அடுத்த கல்யாணம் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு எப்படி அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் நிச்சயம் அதாவது இந்த சந்திரனுக்கும் சனிக்கும் அது எப்படி வீரியம் அதிகமாக இருக்கிறதா வீரியம் குறைவாக இருக்கிறதா பார்த்து அவர்கள் வந்து ஜோதிடர்கள் அதுக்கு பரிகாரம் பண்ணிட போறாங்க பரிகாரம் பண்ணிவிட்டாலே அந்த கிரகங்களுடைய தாக்கம் குறைந்துவிடும் நெகட்டிவ் தாக்கம் வராது அந்த நெகட்டிவ் தாக்கம் வராத நுனையும் ஆப்டர் மேரேஜ்ல எந்த பிரச்சனையுமே இருக்காது அதையுமே கண்கூடாக பார்க்கிறோம் எப்படி தவிர்க்கணுங்கிற வழிமுறைகளை சொல்லிக் கொடுப்போம் இந்த சந்திரன் சனி சேர்க்கை இருக்குன்னா பரிகாரம் ஒரு புறம் இன்னொரு புறம் அந்த வாழ்க்கையிலே நீங்கள் எப்படி வாழ்ந்து செல்ல வேண்டும் என்ற வழிமுறைகளையும் ஜோதிடர்கள் சொல்லணும் ஏன்னா கால தேச வர்த்தமானத்திற்கு தகுந்தார் போலே ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் பல விஷயங்கள் நாம செய்யணும் மூல விஷயங்களில் தான் அவர்களுடைய முன்னோர்கள் ஞானிகள் படைத்திருக்கிறார்கள் நாம வந்து இன்னைக்கு காலத்துக்கு என்ன தேவை ஒரு காலத்தில் விவாகரத்துக்கள் அதிகம் கிடையாது இன்னைக்கு நிறைய விவாகரத்துக்கள் அப்போ ஜோதிடருடைய கடமை என்ன ஆகுது இப்போ என்கிட்ட பொருத்தம் பார்க்குறாங்க அப்படின்னா நான் முதல்ல ஜாதகம் வந்த உடனே பொருத்தம் பார்க்கும் போது எதை பார்க்கிறேன்னா இவர்களுக்குள் நாளை விவாகரத்தாகாமல் இருக்குமா அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறேன் நான் பத்து பொருத்தம் பார்க்கறதுங்கிறது சுத்த கம்பக் அது இப்போ இல்லை அது உள்ள என்ன இருக்குன்னு நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணணும் ஆகவே அப்படி முறைப்படி பார்க்கிற போது எந்த பிரச்சனையும் வருவதில்லை சார் திருமண பொருத்தம் அப்படிங்கிறது எவ்வளவு முக்கியமான விஷயம்னு இப்ப நீங்க சொன்ன இந்த புணர்ப்பு தோஷம் பார்க்கும் போதே தெரியுது சார் இப்ப இந்த திருமண பொருத்தம் பார்க்கும் போது எங்களை மாதிரி லேமேன்க்கு எங்க ஜாதகம் இது ரெண்டும் சரியா இருக்கா அப்படிங்கறது பார்க்க தெரியாது இப்ப நாங்க கொண்டு வந்து உங்ககிட்ட காமிக்கிறோம்னாக்க நீங்க சரியா தான் சொல்றீங்களா இல்லையா அப்படிங்கறத நாங்க எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது சார் அதாவது மிக முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த திருமண பொருத்தம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் பாத்தீங்களா அந்த பத்து பொருத்தங்கள் இது ஆதிகால ஜோதிட நூல்களில் கிடையாது மாதிரி இது மிக முக்கியமான விஷயம் இடைப்பட்ட காலத்திலே வந்த ஒரு விஷயம் நீங்கள் ஜாதக பொருத்தம் பார்க்க வரக்கூடியவங்க என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா இந்த பத்து பொருத்தத்தை பாருங்க அப்படிங்கிறாங்க பத்து பொருத்தம் என்பது நீங்கள் தினம் கணம் யோனி ராசி ராசி எல்லாமே நம்ம பார்க்குறோம் ஆனால் அது மட்டுமே சரியான பொருத்தம் முறை இல்லை இப்போ நம்ம திருமண பொருத்தம் பார்க்குறோம்னா நான் என்ன பண்ணுறோம்னா கட்ட பொருத்தம் பார்ப்பது தான் முக்கியம் இரண்டு பேருடைய ஜாதகம் யார் வாழ்க்கைக்கு அமைய அமைத்துக் கொள்ள போகிறார்களோ அந்த பெண்ணுடைய ஜாதகம் பையனுடைய ஜாதகம் இரண்டு பேருடைய ஜாதகத்தையும் வைத்துக் கொண்டு இவர்கள்ட்ட தாம்பத்திய ஸ்தானம் எப்படி இருக்கிறது நம்ம முக்கியமா பார்க்கணும் குடும்பஸ்தானம் எப்படி இருக்கிறது இப்படி ஒவ்வொரு கட்டத்தையாக நம்ம ஆராய்ச்சி செய்து பார்க்கணும் அவங்களுக்கு அப்படி பார்க்காம நம்ம தினப்பொருத்தம் இருக்கு ராசி பொருத்தம் இருக்கு ரச்சு பொருத்தம் இருக்கு இந்த பொருத்தம் எல்லாம் இருக்கும் இருந்தாலும் வாழ்க்க
வித்தியாசம் இருக்கு இல்லையா அதே மாதிரி கட்ட பொருத்தம் பார்த்தால் மட்டும்தான் உண்மையான பொருத்தமாக இருக்குமே தவிர பத்து பொருத்தம் பார்ப்பது என்பது வெறும் ஹம்பக் அது ஒண்ணுமே இல்லை ஆனா இதுல என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பலரும் கொண்டு போய் பத்து பொருத்தம் பாருங்கன்னு ஜோதிடர்கள்ட்ட கொடுக்குறாங்க அவர்கள் அப்படி டிக் பண்ணிக்கிது இது பத்துக்கு ஏழு பொருத்தம் ஆறு பொருத்தம் நான் சொல்வேன் ஜோதிட நண்பர்களுமே கூட அந்த தவறை செய்யக்கூடாது நீங்க கட்ட பொருத்தம் தான் பார்க்கணும் ஏன்னா வரக்கூடிய பொதுமக்களுக்கு அதை பற்றி தெரியாது ரெண்டாவது என்ன பண்றாங்கன்னா பொதுமக்களும் தேர்ந்த ஜோதிடர்களை தாடி போகணும் நீங்க தான் அதை கண்டுபிடிக்கணும் உங்க கையில தான் அது இருக்கு அப்படி தேடி போய் கட்ட பொருத்தம் பாருங்கள் என்று சொல்லுங்கள் வெறும் நட்சத்திர பொருத்தங்களை மட்டும் பார்க்காதீர்கள் அப்படி பார்க்கறதுனால தான் பிரச்சனை வருது ரெண்டாவது விஷயம் ஜோதிடர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய சன்மானம் இவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இருபது ரூபா கொடுத்து ஒரு நாலு ஜாதகத்துக்கு பொருத்தம் பாருங்க நிச்சயமாக பார்க்க முடியாது தனிப்பட்ட ஒரு ஜாதகத்தை பார்ப்பதற்கே கட்டணம் வாங்கும் போது இரண்டு ஜாதகத்துடைய கட்ட பொருத்தங்களை பார்க்கிற போது இரண்டு ஜாதகங்களுக்கு கட்டணம் எவ்வளவோ அதை ஒரு பொருத்தத்துக்கு வாங்கணும் சரிங்க சார் அந்த கட்ட பொருத்தத்துடைய சக்சஸ் ரேட் எப்படி இருக்கும் சார் சென் பர்சன்ட் இருக்குமா சென் பர்சன்ட் இருக்கும் நான் வந்து வாழ்க்கை இந்த கட்ட பொருத்தம் பார்த்த உடனே அவங்க வந்து நல்ல வாழ்க்கை வாழ்வார்கள் சொல்லல அந்த கட்டத்துல என்ன இருக்கு தப்பாக வாழ்க்கை இருக்குமா நல்ல வாழ்க்கை இருக்குமா என்ன பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் சக்சஸ் இருக்கும் என்று <laughs> முடியுமா என்பது முதலிலேயே திருமண பொருத்தம் பார்த்து அந்த கட்ட பொருத்தம் பார்த்தால் முடியும் அதைத்தான் செய்யணும் அதி அற்புதமான விளக்கம் கொடுத்தீங்க தொடர்ந்து பேசுவோம் நேரடிப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யாரு பேசுறீங்க வணக்கம்மா யார் பேசுறீங்க ஜெயந்தி அம்மா சொல்லுங்க இன்னைக்கு யாருக்காக கேட்க போறீங்க ஓகே அவருடைய பெயர் டேட் ஆஃப் பர்த் சேர்வாரா <laughs> 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 வழிமுறைகள்மா <laughs> நினைத்துலோகத்தை <laughs> 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 வீட்டுல வந்து விளக்கேற்றி வச்சுக்கிடுங்க விஷ்ணு சகசிர நாமம் வாசிங்க அதே மாதிரி நீங்க மதுரையில் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு பெரிய வசதி இம்மையில் நன்மை தருவார் கோயில் இருக்கு மதுரையில இந்த பிறவையிலேயே நன்மை கிடைச்சிடும் அப்படிப்பட்ட அற்புதமான கோயில் அந்த கோயில போய் வழிபட்ட அடுத்த ஜென்மத்துக்கு இல்ல உடனுக்கு உடனே பலன் கிடைக்குது அதாவது இம்மையில் நன்மை தருவார் கோயிலுக்கு சென்று அங்க எழுந்தருடைய அருள் வாதிக்கக்கூடிய பைரவரையும் நீங்க வந்து வழிபடணும் அதே மாதிரி வீட்டுல விஷ்ணு சகசிரநாமம் சொல்லிட்டு வரணும் உங்களுடைய அன்பு மகன் வாழ்க்கை அற்புதமா அமையுமா மனக்குழப்பத்தையெல்லாம் விட்டுட்டு அவர் நல்ல முறையில வாழ்க்கை நடத்துவாருமா சரிங்களா அதனால நிம்மதியாக இருங்கள் உங்கள் கவலைகளை விட்டொழித்து நிம்மதியாக வாழுங்கள் அழைப்பிற்கு நன்றி சார் ஜோதிடம் குறித்த அற்புதமான பல விளக்கங்கள் பகுதிட்டீங்க நிறைய பேருடைய கேள்விகளுக்கு தெளிவான பதில்களும் கொடுத்தீங்க சார் மிக்க நன்றி ரொம்ப நன்றி நீங்க கேட்ட கேள்விகள் பல நல்ல விடைகளை மக்களுக்கு கொடுக்கும்படி எனக்கு வழிகாட்டியது இந்த நிகழ்ச்சியில என்னை தொடர்பு கொள்ள முடியாதவர்கள் எங்களுடைய நேரடியான ஆலோசனை விரும்பக்கூடியவர்கள் நங்கநல்லூர்லேயும் சென்னை டி நகர்லேயும் எங்களுடைய அலுவலகங்கள் இருக்கு முறைப்படியான அனுமதி பற்றி எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் உங்கள் வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்ட காத்திருக்கும் உங்கள் ஆத்மார்த்த ஜோதிடர் நங்கநல்லூர் பஞ்சநாதன்